，日本人的三角猫功夫怎么是十分的对手？师傅加油！起得太早，胜负还没定呢。我会让你们先出口子的。哟、哦
。陆司令，你没事吧？我没事。你没伤着吧？没有。队长，我就知道你一定能打赢这小鬼子。陆司令，此地不宜久留，赶紧走吧。行，走。走
真便宜了你。是吧？没事，我刚才差点杀了一个鬼子中尉，可惜让他跑了。那乔峰呢？乔峰他们没回来。是啊，这全都回来了，就差他们几个，不会有什么危险吧？队长，我们快去找找他们吧。走，分头去找。啊，哎，这不回来了吗？白三儿，乔峰，没事吧？我没事。对了，药品送回来了吗？都送回来了。其他同志没受伤吧？都没事，这不是我们正担心你们呢。那就好，还真是有惊无险啊！哪是有惊无险啊，简直是大获全胜！<笑>来，回屋商量一下。好，好，走，走，走。丢失了药品，还伤亡惨重，太让我失望了。报告司令，这一次我们之所以失败，是因为新四军掌握了我们的行动计划。谁泄的密？司令，现在还没有查出来谁泄的密，但是应该是我们内部出了问题。好，你尽快的去排查，有消息向我报告。报告司令，我们黄协军经过这次战斗，伤亡较大，请司令给予黄协军武器和军饷上的大力支持。嗯，司令，这次王队长和黄协军表现很不错，忠心耿耿，请司令给予嘉奖。谢坂田少佐，效忠皇军是我应尽的责任。<笑>好，王，只要你忠心的为皇军效力，我荣华富贵少不了你的。继续努力，好好干！嘿，谢谢司令，我王金彪誓死效忠皇军，肝脑涂地，在所不辞。嗯
打死也不能说，不是打死就说不了吗？嗯，行行行，不说。坂田少佐，我觉得我们的计划是天衣无缝。为什么他们还会抢占先机呢？哼，百合箱、堡垒呢，往往都是从内部攻破的，这绝对不是一个偶然。我相信我们内部有人泄露了消息。你说的没错。可是我们这次的行动非常的迅捷，事先知道的人很少。是谁泄的密呢？坂田少佐，放心，我一定会全力追查此事，绝对会把那个内奸揪出来。居然出了这样的事情！百合香，文修的事情。调查的怎么样了？对不起，会长，我还没有找到证据。我判断，文秀有嫌疑，只不过是我们的一个推断。但是，黑虎沟这件事，却未必和文秀有关。会长，您的意思是？根据各方面汇总起来的信息来看，文秀被监控起来以后，我们并没有发现他有什么异常行为。你和坂田商量的计划一直都是秘密进行中。文秀从我们大和商会这边是打探不到什么情况的，所以说，这一次泄露秘密的人一定是另有其人才对。会长说的对，我会从其他人下手，一定把这个泄密的人给揪出来。你在做好这件事的同时，还要继续对文秀进行监视。会长放心，我一定会严密监视。记住，计划一定要缜密严谨，切不可打草惊蛇。嗨，这次截获了鬼子的消炎药盘尼西林，总算可以弥补上次我们丢失药的损失了。那我和小张同志将药先运回师部，好歹也算是顺利完成了任务吧。要是站长和小何没有牺牲的话。那该多好！算了，都已经过去了，这些伤心事别再说了。不管怎么说，这次还是要感谢聂队长和你们小分队的所有同志，谢谢大家。小何，客气的话就不用说了。我们成立这个小队，就是为了协助你完成任务。现在任务已经完成了，我们必须回师部了。队长，我觉得我们还不应该走。为什么？我们虽然拿到了我们想要的药品，但是我们这次的胜利很侥幸，也很艰辛。这里面，除了鬼子很难对付以外，主要原因就是那个大和株式会社，他们表面上是一个商会，但背地里面处处跟鬼子勾结，搜集情报。我们的九号兵站就是毁在他们手上了。如果这个毒瘤不拔掉的话，恐怕后面必有重大后患呢。对呀、啊，队长，我觉得子越说的非常对啊。行了，彪子，少说几句，听队长的。是子云说的是有道理的，我也把这个情况汇报师部了，但现在师部还没有反应，我必须回去一次。队长，师部有新的消息。哈，还真是说什么来什么。看看，师部得到了消息，日本鬼子之所以增援朝阳城。就是要把它变成岩浆的资料还有情报的中转站。现在近期活跃的大和株式会社嫌疑非常大，师部指示我们必须留下来，查清楚这个大和株式会社，以配合朝阳城的解放。好，太好了！聂队长，既然你们有了新的任务，那我和小张就先带着消炎药回师部复命了。希望再有机会的话，我们并肩作战。你放心吧，一定会有这样的机会的。
师傅，看来你的武功又更进了一步。是啊，师傅，看得我眼花缭乱，相信师傅一定不久就可以出关了。不，还没有达到我自己要求的境界，还需要更多的时间去继续修炼。对了，你们俩怎么来了？我们想念师傅，所以就过来看看。是啊，想师傅早日出关，早点打败刘烨那个老东西。学会忍一时之气，也算是你有所长进了，啊！你们俩放心吧，用不了多少时间，我就会领悟到我们大和武功的最高境界，到时候一定能够打败柳叶。那就祝师傅早日成功。嗯，好。你们俩来的正好，我还有事情要你们俩去办呢，请师傅吩咐。我有个老朋友叫藤原博士。两个月前，他给我写信，说这两天就会途经朝阳城，还会来看我。我现在正在闭关。宋景，这样吧，你替我去好好的招待他。嗨，师傅，您说的藤原博士是那个著名的地质学家吗？嗯，没错，就是他。请师傅放心，我一定会好好招待藤原博士。嗯，那就好。师傅的计划不错、啊，看来这次为了和刘烨比武，是下了大功夫了，连藤原博士来都无暇一见。师妹，你怎么不说话？有什么心事吗？我怀疑我们大和商会里面有内奸。什么？那你为什么不马上干掉那个人呢、啊？不行，我还只是怀疑，没有证据。我要一步一步的把那个内奸逼得无所遁形。如果证实了他的身份，我要反过来利用他，把他的上线、下线通通挖出来。<笑>师妹还是这么好胜。那是当然，师兄，这件事情还要请你帮忙。好，师妹尽管说。我跟这个人交过手，他武功不错。我要找机会逼他出手，只要他暴露出会功夫，那就会露出马脚。到时候我看他怎么回来。好，那师妹，你希望我怎么做师兄，王姑娘，待会儿文秀表现出会功夫，你们就立即把他抓获。嗨，嗯，王姑娘，长得不错嘛，走，跟我们去玩玩怎么样？快点点，跟我们玩玩啊！你们干什么？放屁！这里是中国，你们再敢胡作非为，别怪我不客气。这位大哥，啊，没关系。哦，还没有自我介绍，我是四海武馆秦大雷。<笑>姑娘，请放心，有我们四海武馆在，那些日本畜生不敢把你怎么样。真的是太谢谢你了。没事儿，呃，我是有点担心，他们还会来找你。如果你不介意的话，你要去哪儿，我送你好吗？哦，那太麻烦你了。没关系，走吧。行。
现在已经不会有危险了，我也该回武馆了。进来喝杯茶吧。啊，不必了。到都到了，还跟我客气。啊，那就麻烦你了。进来吧。哎，请喝茶。谢谢。啊，姑娘，你一个人住啊？啊，啊！今天真是多谢你了。不过，我还是挺担心那些日本人会再来骚扰我的。你怕什么？呃，不如这样，这些天啊，我天天接送你，我看那些人敢把你怎么样。那会不会太麻烦你啊？不用跟我客气了。呃，一直没问。姑娘，你在哪儿做事啊？啊，我在大和株式会社。你给日本人做事？我也是迫于无奈嘛，你看我一个姑娘家在这儿生活，总要有一份工作养活自己吧。再说，日本人也不全是你想象的这么坏。我们大和株式会社和一般的日本人不一样，他们只是做生意而已，而且对我挺好的。姑娘，我奉劝你一句，有那么多工作可以做，你为什么要替日本人工作呢？你再做下去，就离汉奸不远了。那些日本人来中国根本就没安好心。我劝你，还是早点离开吧。今天就不打扰了，我要回武馆了。不过你可以放心，我秦大雷说话算话。明天下班，我去接你。多谢了。大师兄想请你喝酒，请我喝酒。大师兄。终于来了，走，尝尝我们日本的清酒。松井，你少来这一套，有话就说，有屁就放。嗯，你放，松手。怎么能对我们的朋友这么无礼呢？哼，谁跟你是朋友？小天，我们不但是朋友，我们还是亲密的合作伙伴嘛。松井，你究竟想干什么？很简单，我要你继续去打擂台。你就死了这份心吧。上次我说过，这擂台我是不会再去打了。周小天，我看不起你，你这种人还习什么武？你活着还有什么意义？装枪去死了算了。我怎么了？怎么了？嗯、你还是个男人吗？是男人就要有责任，有担当。你习武十几年得到了什么？你老婆身体不好，还有身孕，现在正需要钱的时候。你看看你，家徒四壁，一贫如洗，就是生了孩子你也养不起。你说你这种人活着还有什么意思？你不该去撞墙死吗？随便你怎么说，我既然已经答应过师傅，我是绝对不会违背的。笑话。你和我交手的时候就已经破戒了，你还装什么清高？这，别多想了，破一次戒是破，破一百次戒不也是破吗？再说我也没有逼着你去杀人放火，何必这么固执呢？习武之人登台打擂，打擂比武本来就是很正常的事情，更何况还能赚钱，一举两得，何乐而不为呢？别想了，只要你答应登台打擂，我保证你赢了，可以得到三十块大洋。三十块大洋，输了
，也可以得到十块大洋。我保证你稳赚不赔，怎么样？我开出的条件已经很丰厚了，足以表现我的诚意了。再说了，你总要为你的女人和你的未来孩子想一想吧。如果你不跟我合作的话，后果你是知道的。你，当然了。我也希望你的女人和你的孩子都平平安安的，宋静，你不要逼人太甚。今天不是我逼你，我是实在不想让你的一生荒废。来，喝了这杯酒，咱们就是朋友。我会保证你一直在擂台上称雄，一直让你赢下去。我保证不出半年，你这一辈子都不用再发愁了。来，干杯！教导都忘得一干二净，师傅，你老人家就别再说了，你那一套人的礼仪，你自己留着用吧。小天儿，师傅对咱们恩重如山，给师傅认错。我没错，师傅教的那些武艺有什么用？我练武那么多年，到头来还是穷的叮当响。翠翠，跟着我，只能过苦日子。这狗逼武功，我早就不想练了。你混蛋！你混蛋！朱小天，再不认错，你就不是我秦大雷的师弟。没人稀罕。好，好，那我就替师傅执行门规。拿棍子来，大师兄，大师兄，拿来。是。二师兄，快给师傅认错吧！是啊，快认错吧！认不认错？有，用不着你们改。我自己走。从今以后，我朱小天就不再是四海武馆的人了。好，那你就，你就，你就给我滚吧！滚！
，他一定会向您老人家道歉的。师傅，我先扶您休息好吗？师傅，师傅走吧。来，把师傅扶回去。师傅，慢点，师傅好，小心点，小心点。师傅。你是我这辈子最尊重、最佩服的人。不管我走到哪里，我都不会忘记您的教导。练武艺，修武德，做一个堂堂正正的男人。没事儿，你从城里边回来以后，你就躲在一边，闷声不吭的，装深沉的。别烦我行吗？烦着呢。哎，有什么可烦的？是不是被那个小姑娘逼的？你以为我是你？哎，去去去！我在想着小田的事儿呢。小田？小田怎么了？小田离开四海武馆了，你知道吗？不知道。为什么秦大雷跟我说了，他喝醉酒以后，把师兄弟给打了。柳师傅骂了他两句，他甩手就走了。啊？怎么会这样？小田这么做可真是大逆不道啊！你不觉得奇怪吗？奇怪什么？小田他根本就不是这种人啊！他平时把柳师傅供在上面，毕恭毕敬的，他怎么会是这种人呢？哎，那你说，他这么做到底为什么呀？不知道，还是等着，等找到他以后再说吧。是，你就别在这瞎想了。只要这个小天还在朝阳城里边，早晚都能遇上，对吧？到时候问问清楚不就完了？也是，到时候碰见他再说吧。嘿，蔡大哥，哟，嘿，今天有好吃的了啊？怎么样？今天运气不错吧？终于给我逮着了，够肥的。咱们今儿啊加菜喽。你别说。整天吃这个青菜绿瓜的，脸儿早就绿了啊！是得改善了啊！哎，我听说那个紫月做红烧口味的特别好。哟，是吗？啊，我找他去。炖了，你就快去吧。去吧，馋虫都被勾出来了。走了，等我啊！快点啊！好嘞，走，转着去。
么？哎，不错，手脚勤快，干活麻利啊！谢谢柳大哥，我还是个新兵，什么都不懂，还有很多要学习的。这态度也好，作为新兵就得谦虚。哎，我跟你讲，以柳大哥我以前啊也是个新兵，什么活都抢着干。柳大哥，现在我来了，你就把活儿都交给我干吧。我呀，有什么不懂的，还要向你请教的。好，今天啊，我就教教你。小马，我问你，作为一个新兵，你觉得他最重要的是什么？是服从命令。服从命令是最基本的，你再想想。是什么？咱们作为一个军人，就得有军人的样子，有我们的态度和热情。咱们就算不在前线奋勇杀敌，在队伍里也一样，履行我们一个军人的责任。看到哪个地方有活了，自己往上冲，别搞得别人去指定，懂了没有？刘大哥，你说的对，以后还请刘大哥多指教我，有什么活我都愿意干，就怕你们不给我机会。小马，我跟你讲，机会得自己争取啊，懂不懂？刘大哥，我明白了，我会争取所有的机会，发挥出我作为一个军人的热情和价值。好小子，写好了没？马上，快点，给子越送过去。哎，哎呀，真香啊啊！哎，子越，没想到你做菜做的这么好啊！我先尝一口。哎，你别动，没吃锅呢。这不都已经熟了吗？我先尝一块。你等会儿，等会儿。哎，你们都等会儿。啊，等会儿，你快点啊！这块太诱人了，多等一秒那都是煎熬，你知道吗？子远，你这一碗是给谁的？队长的呀。不是你给队长留留这么多呀？怎么了？队长那么辛苦，当然多吃点了。我说子越，你说我们这每天执行任务、早出晚归的也挺辛苦的，你就这一碗就盛出近半只兔子，我们这太不公平了吧？我说公平就公平。哎，你吃吧吃吧，这是你们的，拿吧。五阳，你先吃，真香啊！辛苦，你看你人都瘦了，你就当是给自己补补身体吗？这肉有点太多了，给兄弟们一些吧。嗯，什么东西这么香啊？哎，来的正好啊，尝尝子越的手艺，兔肉。哎，队长，我那是给你的。在外边就闻见了。子越，手艺不错呀。嗯，真的很好吃。哎，子越，你没吃饭吧？来，坐下一块吃。啊，不吃了，你们吃，我吃过了。哎，哎，哎呀，哎，你说说，队长的分量那么多。我们的分量这么少，这牙缝还不够塞呢。这真是猪八戒吃人参果，味儿还没尝上呢，全没了。
。你们觉不觉得子越喜欢队长啊？嗯，我也这么觉得。你没看见刚才子越给队长盛那碗肉啊？一大碗，满满的，顶咱们两碗。啊不，你们意思是说，子越会喜欢上队长？你又没谈过恋爱，你不懂。我怎么就不懂了？哎，你说是子越，他怎么可能？怎么不可能？子越，呃，这兔子肉挺香的啊。你刚才不是挺高兴的吗？怎么又生气了？又不管你什么事儿。我，子越，你对队长这么好，不会是喜欢上队长了吧？我就是喜欢他，不是，我说子越，你说队长那么严肃认真，你，你真的会喜欢上他？我就是喜欢他，队长作战英勇，智慧过人，是万里挑一的人才，在我心中，他就是一个大英雄。虽然他这么厉害，但他一点架子都没有，心细又很会照顾人，给人特别多的安全感，又很温暖。反正他的好处说也说不完。怎么了？不喜欢队长，不可以啊？当然不可以了，子越，你知不知道？哎哎、你干什么你？哎，对呀、啊，你捂他嘴干嘛？不是，他舌头闪着了，你知道吗？我一会儿带他去看看啊。我没闪着我。哎，柳飞，你刚才说什么？我跟你说啊，队长他是……哎，干什么你们？哎，我说什么呀？你这个大舌头是该治治。你才大舌头呢你！哎，这去哪儿啊？走走走走走，快走！哎哎哎，走走去去哪儿啊？我说你这大舌头的毛病啊，什么时候能改？谁大舌头的？我怎么大舌头了？我我得把话说清楚。那仙儿跟队长那才是一对儿呢。哎，我说柳飞，你小子真傻还是假傻呀？啊，我们当然知道聂队长和仙儿是一对儿了，而且人家两个人是情投意合的。那这种事儿，你能随便乱说吗？啊，不是，你们也看见了，那子越多喜欢队长啊！我不跟他说，他不自作多情吗？哎，你，我跟你说，你是不是傻呀？这种感情的事能直接说吗？多伤人心啊！影响团结，你开心吗？真是这种事儿，大家迟早会知道的，你知道吗？可是关你什么事儿啊？吴大哥，蔡大哥，队长召集大家开会，什么事儿啊,啊？不清楚，那快走吧。走。同志们，上级指示，我们又有了新的任务。小日本这些年侵略我们中国，他们就打算把我们中国的矿藏运回日本。大量的金银铜铁都被他们掠夺，这不是明抢吗？是。小鬼子这些年勘察了中国大江南北的地形，把所有的矿藏绘成一张地图，交给了一个叫藤原的专家保存。如果小鬼子按照这张地图开采矿藏，中国会遭受巨大的损失。来，这样，找到这个藤原，直接干掉。上次通知，藤原啊，你尽快来朝阳城来。太好。这可是个机会啊！不就是个专家吗？估计也没什么战斗力。只要我们找到这个家伙，就能够抢到图纸。队长，你把这个任务就交给我去完成吧。好，这个任务就交给你和白三。好，嗯。队长，我也要去。你也去。但是你们三个一定要小心呐！这个藤原，日本的军部非常重视他，会有大批的高手保护。你们来看。这藤原是从安庆出发的，如果要到我们朝阳城，必会经过新桥镇。这个新桥镇现在还没有鬼子驻守，这是一个好消息。所以我建议你们立刻到达新桥镇，埋伏起来，守株待兔，绝对不能让他们到达朝阳城。找我有什么事吗？你知道子越喜欢你吗？你为什么这么问？他跟你说什么了？他没跟我说什么，是我无意间听到蔡彪和吴影他们说的。呃，我……你说像子越这么聪明又漂亮的姑娘，对你有崇拜又爱慕，真是难得啊！所以我想趁这次机会，给你个机会选择。小儿，你又不是不知道我的心意，我心里除了你，我……我跟你开玩笑呢，我是想趁我出去行动，你可以把这件事情处理好。我也不想他知道了真相之后受伤害。
更不想大家见了面尴尬吗？苗先生同志，你胆子越来越大了，敢跟队长开玩笑？队长，相二知错了。<笑>心儿，不管怎么样，这次任务你要多加小心，一定要安全回来。放心吧，有蔡彪跟白三他们一起，不会有事的。别的事情查出结果了吗？正在调查，一旦有结果，我会马上向您汇报。哎，今天找你来是有很重要的事情啊。白天，我们大日本帝国之所以用武力奋力的扩张我们的版图，有一个很重要的原因，就是我们的国家领土小，资源不足。我们第一次踏上中国这片土地，就被这片肥沃的土壤深深吸引了。在这里，有我们大和民族所需要的所有资源。为此，我们大日本帝国的专家队伍这几年马不停蹄的在中国各地进行勘测，把矿藏资源集中，绘成图纸。这个大的任务，很快就要大功告成了。太好了，有了这些矿产资源，我们大日本帝国就会更加强大。嗯，这是一个很重要的任务。矿质专家藤原先生为此专门从日本过来，花了两年多的时间，在中国各地收集图纸和资料，把这些图纸和资料整理好后带回日本，根据我们的实际需要，制定出一套最有力、最快速的开采计划。这两天，藤原先生就要来朝阳城，到东南方向八十里的新桥镇。这样，你呢，带上人去新桥镇，负责藤原先生的安全。我嘛，要在这里摆上最好的宴席，迎接他。嗨，师兄，听说你的地下擂台最近赚得盆满钵满，师妹恭喜你了。啊，没什么。我这个擂台只是个小游戏，大和民族的皇军打下整个中国，才是好玩的大游戏。我期待我们的游戏胜利结束的那一天。师兄的大胸怀，师妹自愧不如。师兄，请。嗯。师妹的茶艺，除了师傅。无人可及。谢谢师兄。哎，对了，上次我们去看望师傅，师傅说他的朋友藤原先生要来朝阳城，你准备怎么接待？藤原先生是师傅多年的好友，他肯定不是个简单的人物。我准备明天亲自去新桥镇接他。新桥镇是到达朝阳城的必经之路。这样也好。师傅闭关正在重要阶段，不能让任何事情打扰到他。嗯，我明天就去新桥镇接藤原博士，我一定要安全的把他带到朝阳城、嗯。那就有劳师兄了。
镇上有没有好一点的客栈？有啊，大三元客栈是全镇最好的客栈。哦，那请问您怎么走啊？啊，从这边拐过去。哦，因为是找客栈投诉吧？我正好是大三元客栈的。我带你去。对了对了，你们跟他走，去就行了。哎，好啊，你带路吧。哎，跟我来吧。算我把证给我就行了啊！行，给你给你，给你去赌，输个精光！你个败家子儿，再这么赌下去，这家店早晚得关张。你看，你看，你总和我发火，你老跟我发什么火啊？哎，爹，我告诉你啊，你儿子最近手气绝对是好了，只要你儿子今天晚上去支他几个豹子，啪啪啪啪啪啊，就你那几个钱，小爷我根本就不稀罕，你知不知道？作孽呀！哎哎，掌柜的，啊，哎，来客人了，许伯爷，这是外地来的几个生意人，正好我遇见了，就把他们带来了。老黄，赶紧去后厨去做饭去了。好好，哎，几位客官里边请啊，哎，里边请。哎，几位朋友，箱子里面装什么呀？是金条啊，还是金疙瘩呀？怎么还跟手绑着呢？来来来，干什么？不要随便乱碰。喊什么喊呢？不动。呃，几位客官，我这儿子不懂事儿啊，哎，抱歉抱歉。哎，几位客官，呃，要几间房啊？我们五个人，要三个好的房间。哎，好好好，哎，柱子，赶紧赶紧领客人上楼啊！好，好，好，来，请请，这边请，请这边请。不是，既然我们都已经安排好了，我给您打点水来擦洗一下。呃，手铐是不是先打开？不行，箱子里的东西关系到帝国将来对资源的开发。我们大日本帝国虽然五蕴长存，但是资源太匮乏，所以箱子里资料的重要性就不用我多说了吧？是，您说的对。可是您这一路太辛苦了。那是没有关系的。我已经和朝阳城的军部联系过了，他们会派人来接我们的。等到了朝阳城，我才能放心啊。那好，我来帮你收拾。这帮家伙是日本人啊，他们为什么要打扮成中国人的样子？那老头手里的皮箱里面一定是价值连城的宝贝，要是让我弄到手，这辈子都吃穿不愁了。就是来问问各位还需要点什么，吃点什么啊？爷，爷，有什么需要我会告诉你。没什么事，不要上来。马上走，马上，滚，马上。香儿，咱们到那之后啊，分头行动，客栈、茶馆都去搜一遍，一定能找到线索。哼！哎呀，我说香儿啊，这次啊，你就不应该跟我们出来。彪子，说什么呢？白老大，你就别问了。有些事儿啊，我还真不好张这个口。哎，你说聂队长他们这……彪
，你的好意我心领了，我就想出来走走。别多说了，我们赶快走吧。小二，哎，不是，小，行行行，行，彪子，胡说八道什么呢？赶紧走吧。大哥，你，我，我这心操的真是。这里就是新桥这儿，咱们该到哪里去找那个藤原博士呢？你们两个分头去找，去找客栈。嗨、哎！哎，你们这里最好的客栈是哪家？是大三元客栈。你带我们去。哎。藤原博士，藤原博士，你的手这是？哦。箱子里的东西非常重要，一刻也不能离开我的身边。啊，藤原博士如此敬业，真是让人佩服啊！这是应该的，请坐下说话吧。嗨嗨，请。嗯、啊，藤原博士，没有水了，我去拿点水。好。你们的师傅横天君还好吧？啊，师傅他很好。本来师傅是要亲自来为藤原博士接风的，可是师傅最近在闭关，他正要和一个中国高手一决雌雄。<笑>横天君还是这么好比武啊！你们作为他的徒弟，不但要学会他的武功，更要学习他这种精神啊！嗯，您说的是。听说横天君的武功进步很大呀，我们在国内都已经听说了。是的，师傅最近一直在闭关，啊，苦练天水流的最高境界。只是现在还没有达到，所以这次没能亲自来为藤原博士接风，也很抱歉。好，客官，菜来了啊，进来，请，请，请，请。二位路上辛苦了，一起吃饭吧。嗨，哎，你太不要脸了！你干什么？干什么？干什么？前面发生什么事儿了？过去看看去。不要动我！太不像话了啊！干出这种事儿，你还是什么你？欺负我们中国女孩啊！你看有没有王法？今天你跑不了。这到底是怎么回事？大师兄，你们在这儿啊？快去看看吧！枪党跟老百姓打起来了啊！不是，你们先吃饭，我去看一下，请多加小心。嗨，你去门口守着，不要让任何人打扰藤原博士。嗨，小泽，你过来。嗨、啊，客官，您的菜齐了，请慢用啊。好，你们三位辛苦了，坐下一块吃吧。谢谢藤原博士。不是，我肚子不太舒服，出去方便一下。你去吧。
定就是这家客栈，咱们来的还真巧。有日本人把门，咱们找的人一定在里面。好，我去看看。嗯。彪子，嗯，大风，仙儿，跟我来。嗯，好你怎么来了？真是太好了！宋警军，你怎么也在这里啊？我是奉我师父横田的指令，来接他的老朋友藤原博士的。这么巧，你也来接藤原博士？他在哪里？快带我去见他。好，跟我来。房间的搜遍了，包括日本人的行李，都没有找到我们要找的什么资料。有人在我们之前下了手，难道也是为了这些资料？哎，不好了，小鬼子来了！鬼子来了？哪来的？不知道，而且来了不少。哎，要不咱们赶紧撤吧？哎，等等。
么回事？谁干的？刚才还好好的呢。他身上的资料呢？快找找。凶手没有？哎呀，凶手是一点线索也没有啊！哎，不过可以肯定，这事是新子军干的，下手太狠了。而且这个老板是被人用刀杀死的，如果是新四军干的，他们要的只是这些资料，绝对不会去杀害一个无关紧要的老百姓。看来，凶手一定是另有其人。那我们后面该怎么办？ 王金彪，走！你马上把新桥镇的保障给我找过来。哎，另外，把大三元客栈、没有死的人统统找过来。嗨，走！哦，跟我走，快走！哎，白老大，到底怎么回事啊？为什么那些日本人全都死掉了？什
。王保长，哎哎哎，你知道今天发生了什么事吗？啊，我们大日本帝国的一个科学家，死在了你们这间客栈里，你们都逃不了干系。太太君，我也是刚知道这件事儿，有什么事您吩咐，我一定全力以赴。啊，少佐。这个人就是大三元客栈的厨子。哎哎哎哎、太太太君，你是这家客栈的厨子？哎，你叫什么名字？呃，黄贵才。这家客栈里有几个人在干活？呃，最近生意不太忙，客栈里只有四个人。哪四个人？呃，何掌柜。何掌柜的儿子何小满，呃，跑堂的陈阿柱，还有我。嗯，今天的饭是你做的吧？哎、呃，是。有没有别的人帮你的忙？呃，没有。啊啊啊、你为什么在饭里下毒？太君，你冤枉啊！我真的没下毒啊！胡说！是谁干的？太君，我真的不知道啊！不信你可以问问其他三个人呐。王金兵，哎，有。其他三个人呢？何老板死了，何小满和那个陈阿忠不知去向。啊啊！何掌柜死了，好好的怎么会死呢？王金兵，有。你马上带人把何小满、陈阿忠给我抓回来。嗨，王部长，哎，要去。走，抓人去！啊！老板，来壶茶，加点点心。哎，哎，听说了吗？大三元客栈。出大事了，这怎么会不知道？是，我也听说了，死了好几个人，何掌柜的也被人杀了。这死的人当中，好像还有日本人呢，也难怪连朝阳城的小鬼子都来了。是啊，听说啊，日本人正在排查，到处找何小满和伙计陈阿柱。哎呀，你说这事可怎么办？我看。你这人怎么回事？喊什么喊啊？老子喝你们茶是瞧得起你们去？怎么说话呢？这是。哼。哎哎，你这，哎，这人怎么回事？吃我们的喝我们的，还冲我们发飙？今天啊，我们真是碰到鬼了。你是碰到鬼了？你知道他是谁吗？他是谁啊？他就是何掌柜的不孝子。何小满，原来是他呀！来喝茶，给茶，喝茶。哎，我们赶到客栈的时候，那几个日本人已经被毒死了，那客栈的掌柜也被人用刀捅死了，那些重要的材料不见了。很显然，是有人比我们先到了一步，并且下了手。只不过不知道这些人是敌，还是友。王爷，你怎么看？我是这样想的：会不会有第三方的势力，也在争夺这些资料呢？很有可能。杀死日本人，再除掉客栈老板，这些兄弟的动机到底是什么？吴影、彩彪，你们两个到城里，去找一下王二嫂，问她有什么线索。好，明白。队长，那我先走了。好。队长，嗯，该吃饭了，我去给你拿饭吧。子越，你等一下。呃，我有话想跟你聊一聊。好。哎，卖报卖报啊！今天的报纸啊，卖报卖报。
小富贵贵祟祟一定有问题。没错，要不然小五。队长，你怎么这么严肃啊？呃，是不是有什么重要的任务？啊，不是，呃，我是想跟你说，咱们都是革命战士，我们现在最重要的是把日寇赶出中国去，只有把小鬼子赶出去，我们老百姓才有好日子过，你觉得呢？嗯，我知道这些道理，我也明白。而且我在上学的时候，我还组织过学生去参加抗日救亡的运动游行。我也正是抱着这样的目标，才参加的中国共产党，参加新四军的。啊，好，你有这个想法就好。你看，呃，我现在是这个小分队的队长，身上责任重大，所以呢，我必须专注于工作上，我不可以分心，呃，分心到其他的事情上。你，你懂我的意思吗？这些我也明白，可是队长，你到底想说什么呀？不是子玉，我我是想说，啊，队长，我我明白了，你放心吧，我不会打扰你工作的。没错，我确实喜欢你。我喜欢你高大帅气、英勇果敢、智慧过人。可是，我还是能分得清孰轻孰重，什么事情比较重要，这个分寸我还是能把握的。那如果现在还不行，我们就等将来呗。反正革命早晚有一天会成功的嘛。